to bsc statistics students ee class lo nenu oka different problem cheptunna ee problem test for means meda test for sanity deviations meda rendu meda kuda depend ayyandi rendu rendu test lu cheyalasi untundi chudandi question ok sari two random samples clear ga telisipothunnadi two random samples ante two sample test cheyali manam ipudu two samples test cheyali two random samples drawn from two countries gave the following data relating to the heights of males heights of males ki sambandhi two countries nunchi data ni collect chesaru data icharu chudandi country 1 country 2 sample size country 1 ki 1000 country 2 ki 1200 1200 mean height 67.42 first country 67.25 second country standard deviations in inches country 1 ki 2.58 country 2 2.50 ila data icharu ante em icharu given data raskondi first n1 1000 n2 1200 x bar first sample yokka mean 67.42 point padale chudandi 67.42 and uh, y bar 67.25 s1 2.58 s2 2.50 uh, indulone ipudu question chadavandi malli is the difference between mean significant first question second question is the difference between standard deviation significant ante rendu test lu cheyali manam ante intlo gaabara padalsindi em ledhu rendu test lu cheyali means test cheyali standard deviation test cheyali chaala simple chudandi ok sari indulo enti case data icharu n1 n2 h bar y bar s1 s2 sample data icharu edhi ipudu indulo enti case enti manam chudalsindi adhe kada manam first case chudali study cheyali enti case enti sigma 1 sigma 2 not given indulo mottham ekkada kuda sigma 1 sigma 2 gurinchi maatladaledu population standard deviations gurinchi sigma value teliyadu ivvaledu so sigma 1 sigma 2 are not known in a case considered just some second case the general guy echo go check case the which are estimated by and a first population standard deviation sigma 1 is estimated by sigma 1 crown is equal to s1 is equal to 2.58 i pain the next sigma 2 second population standard deviation it is estimated by s2 sigma 2 crown is equal to s2 is equal to 2.50 and a run it may estimation frass on it estimation procedure i pain the ఇప్పుడు ఇది కేస్ ఏంటి సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ నాట్ నోన్ కేస్ అనమాట ఆ కేసులో మనం చేస్తున్నాము ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రెండు టెస్ట్లు చేయాలి ఫస్ట్ టెస్ట్ మీన్స్ సెకండ్ టెస్ట్ సెనడ్ డివిషన్స్ చూడండి ఫస్ట్ టెస్ట్ టెస్ట్ ఫర్ మీన్స్ అన్ని పాయింట్స్ చేయాలి నాలుగు పాయింట్స్ మనం యూజువల్గా చేసేది చూడండి ఫస్ట్ టెస్ట్ ఫర్ మీన్స్ ఏంటి పాయింట్ ఏంటి చేయాలి ఫస్ట్ పాయింట్ నల్ హైపోసిస్ హెచ్ నాట్ మీ వన్ ఇజ్కల్ టు మీ టూ ఏంటి రాయాలి దెర్ ఈజ్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మీన్స్ వాడు క్వశ్చన్ అడిగాడు ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మీన్ సిగ్నిఫికెంట్ అని క్వశ్చన్ అడిగాడు అందుకని మనం ఇలా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం దెర్ ఈజ్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద శాంపిల్ మీన్స్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోస్ ఏంటి దెర్ ఈజ్ అ సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద శాంపిల్ మీన్స్ అంతే చూడండి అది కూడా హెచ్ వన్ మ్యూ వన్ నాట్ ఈక్వల్ టు మ్యూ టూ అంటే టూ టైల్ టెస్ట్ ఏంటి క్వశ్చన్ ఏంటి స్టేట్మెంట్ ఏంటి దెర్ ఈజ్ అ సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద శాంపిల్ మీన్స్ శాంపిల్ మీన్స్ మధ్యలో సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ ఉంది నలభై పాయింట్స్లో లేదు ఇందులో ఉంది అని కన్సిడర్ చేస్తాం టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అంటారు హెచ్ నాట్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఏ కేసులో ఉంది సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ నాట్ నోన్ నాట్ నోన్ కేసులో ఫార్ములా ఏంటి జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీన్స్కి ఫార్ములా ఎక్స్ బార్ మైనస్ వై బార్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ వన్ స్క్వేర్ బై ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ స్క్వేర్ బై ఎన్ టూ ఫాలోస్ ఎన్ జీరో వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్ ఎక్స్ బార్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ మైనస్ వై బార్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ డివైడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ వన్ స్క్వేర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ హోల్ స్క్వేర్ డివైడ్ బై ఎన్ వన్ వన్ థౌసండ్ ప్లస్ ఎస్ టూ స్క్వేర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ డివైడ్ బై ఎన్ టూ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయండి చేస్తే వీ విల్ గెట్ సమ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ వచ్చింది మీరు క్యాల్కులేట్ చేయండి ఎంత వాల్యూ వస్తే అంత ద ఫోర్త్ పాయింట్ ఇన్ఫరెన్స్ అంటే కంపారిజన్ అండ్ కంక్లూజన్ అలా రాసుకుంటే బాగుంటుంది మాడిల్స్ ఆఫ్ జెడ్ ఫస్ట్ చేయాల్సింది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ జెడ్ ఆల్ఫా జెడ్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఎలా తీసుకుంటాం 5% పర్సెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎందుకంటే లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఫైవ్ పర్సెంట్ లెవెల్ అండ్ టూ టైల్ టెస్ట్ ఎందుకంటే నాట్ ఈక్వల్ టు ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్ నాట్ ఈక్వల్ టు టూ టైల్ టెస్ట్ ఫ్రమ్ ద స్టాండర్డ్ నార్మల్ టేబుల్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లెవెల్కి టూ టైల్ టెస్ట్కి స్టాండర్డ్ నార్మల్ టేబుల్స్ నుంచి వాల్యూ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ మనకు తెలిసిందే జడ్ ఆల్ఫా 
ఏడు ఆల్ఫా వాల్యూ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఇప్పుడు రెండు కంపేర్ చేయండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ దేర్ ఫార్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ లెస్ దాన్ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అంటే మోడ్యులేజ్ ఆఫ్ జెడ్ లెస్ దాన్ జెడ్ ఆల్ఫా దేర్ ఫార్ హెచ్ నాట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ హెచ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ అంటే ఏంటి హెచ్ నాట్ ఏంటి దర్ ఈస్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద శాంపిల్ మీన్స్ దేర్ ఫార్ దర్ ఈస్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద శాంపిల్ మీన్స్ అర్థమైంది కదండి ఇది మీన్స్ టెస్ట్ ఇప్పుడు టెస్ట్ ఫర్ స్టాండర్డ్ డివేషన్స్ టెస్ట్ ఫర్ స్టాండర్డ్ డివేషన్ టెస్ట్ చూడండి మీన్స్ టెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాం అది అలా గుర్తుపెట్టుకోండి టెస్ట్ ఫర్ స్టాండర్డ్ డివేషన్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ నల్ హైపోసిస్ హెచ్ నాట్ సిగ్మా వన్ ఈజ్ సిగ్మా టూ అంటే దెర్ ఈజ్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టాండర్డ్ డివేషన్స్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ప్రాబబ్లీ ఐ ఐఎమ్ నాట్ క్లియర్ ఆఫ్ దట్ yes so h not null hypothesis standard deviation test lo mano h not chestnam first null hypothesis h not sigma 1 is equal to sigma 2 there is no significance difference between the sample standard deviations sample standard deviations madhya significance difference ledu ani consider chestnam alternative lo em theesukovali undi ani theesukovali there is a significance difference between sample standard deviations so sigma 1 is not equal to sigma 2 h1 టూ టైల్ టెస్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు కాబట్టి టూ టైల్ టెస్ట్ సో ఇప్పుడు ఏంటి కన్సిడర్ చేయాలి థర్డ్ పాయింట్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అండర్ హెచ్ నాట్ సో జెడ్ కేస్ ఏంటి సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ నాట్ నోన్ సో ఆ కేసులో జెడ్ ఏంటి ఎస్ వన్ మైనస్ ఎస్ టూ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ వన్ స్క్వేర్ బై టూ ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ స్క్వేర్ బై టూ ఎన్ టూ ఫాలోస్ ఎన్ జీరో వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ వన్ అంతా టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ మైనస్ ఎస్ టూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో డివైడెడ్ బై square root of s1 square 2.58 whole square divided by 2 n1 2 into 1000 plus s2 square 2.50 whole square divided by 2 n2 2 into 1200 the value if calculate cheyandi value manaki 1.03 vachindi meer calculate chesi chudandi enta value vachindo so tarvata inference fourth point inference and comparison and conclusion meer ala raaskunte ala raaskondi comparison and conclusion raaskondi modulus of z ఫస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ జీరో త్రీ దీనికి మోడలేస్ చేస్తాము సార్ జడ్ ఆల్ఫా జడ్ ఆల్ఫా వాల్యూ సేమ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లెవెల్ అండ్ టూ టూ టైల్ టెస్ట్ స్టాండర్డ్ నార్మల్ టేబుల్స్ నుంచి వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ జడ్ ఆల్ఫా సో జడ్ ఆల్ఫా వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ కంపేర్ చేయండి వన్ పాయింట్ జీరో త్రీ లెస్ దాన్ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అంటే ఏంటి మోడలేస్ ఆఫ్ జడ్ ఈస్ లెస్ దాన్ జడ్ ఆల్ఫా విజయం ప్లస్ హెచ్ నాట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ అంటే రెండింటిలోనే హెచ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాం ఇందాక ఏం చేస్తాం టెస్ట్ ఫర్ మీన్స్ లోని హెచ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ టెస్ట్ ఫర్ శానిటైజేషన్ లో హెచ్ ఇక్కడ కూడా హెచ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ వచ్చింది అంటే దెర్ ఈస్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద శాంపిల్ శానిటైజేషన్స్ ఈ టెస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ రెండింటిలో నుంచి మనం చూసాం మీన్స్ లోని టెస్ట్ చేసాం ఏమైనా సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ ఉందా అని శానిటైజేషన్ లోని టెస్ట్ చేసాం ఒకటి ఉంది ఒకటి లేదనుకోండి ఇప్పుడు రెండు ఉన్నాయి ఈ కేసులో రెండు యాక్సెప్ట్ చేసాం హెచ్ నాట్ ని సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ లేదని చెప్తున్నాం శాంపిల్ శానిటైజేషన్ శాంపిల్ మీన్స్ లోని శాంపిల్ వాల్యూస్ లోని కాబట్టి అది లేదని చెప్తున్నాం ప్రాబ్లం లేదు మనకు బాగానే ఉంది హెచ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాం ఒకటి యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు ఒకటి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నామంటే ఆ డేటాలో కొంత తేడా ఉంది అనమాట అలాగా ఏదో కొంత డిఫరెన్స్ ఉంది మన ఇండిపెండెంట్ అని చెప్పడం కుదరదు అనమాట అలాగా కొంత డేటాని కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు డా వాటి యొక్క మధ్యలో డిఫరెన్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ని మనం తెలుసుకోవడానికి ఈ టెస్ట్ ప్రొసీజర్ చేస్తుంటాం వీటిని చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంతే సో మీకు అందరికీ అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను చాలా ఈజీగా మనం టూ శాంపిల్ మీన్స్ని అదే మీన్స్ టెస్ట్ శానిటైజేషన్ టెస్ట్ రెండింటినీ మనం చేయగలుగుతాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్